Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Review hier auf Penrith Music und heute geht es um das neue Album von Linkin Park, From Zero. Ihr hört es vielleicht, ich bin ein bisschen angeschlagen, aber das hindert mich natürlich nicht daran, mich voll und ganz diesem Album zu widmen, weil vor ein paar Monaten hätte niemand damit gerechnet, Linkin Park hat nach dem tragischen Tod von Frontman Chester Bennington doch noch einmal eine Reunion mit einer neuen Sängerin bekannt gegeben, dann auch gleich Singles veröffentlicht und jetzt auch noch ein Album herausgebracht. Emily Armstrong, Sängerin der Band That Sarah, ist ab sofort an vorderster Front zu finden und damit jetzt auch Frontfrau von einer der größten und erfolgreichsten erfolgreichsten Rockbands unserer Tage. Die Verpflichtung von Armstrong an die Stelle von Chester Bennington, die hat durchaus einige Kontroversen entfacht. Ihre Nähe zu Scientology und zum verurteilten Sexualstraftäter Danny Masterson kam bei einem Großteil der Fans alles andere als gut an. Ziemlich verständlich, zumal Chester ja auch selbst Opfer von sexuellen Misshandlungen war. Also das war dann natürlich schon eine Sache, die sehr stark diskutiert wurde. Dennoch hat sich aber Linkin Park von diesen Gegenstimmen wenig beeinflussen lassen und einfach mal losgelegt und einen richtigen Album-Rollout dann auch fabriziert. Als erste Single wurde deshalb damals The Emptiness Machine gedroppt. Das ist ein Song, der im Grunde genommen eigentlich nichts falsch, aber auch nichts wirklich gut macht oder richtig macht. Es ist so ein radiotauglicher Linkin Park Song mit für die Band ganz klassischer Botschaft. Gave up who I am for who you wanted me to be. Das kennt man alles schon von Klassikern wie Numb. Ähm, da kommen auch diese ganzen alten, harten Riffs daher, die das Grundkonstrukt für die sehr lauten, aber melodischen Gesangspart von Emily Armstrong und auch für Mike Shinoda geben, der auch hier lieber singt als rappt. Also das ist alles ganz okay gewesen, aber insgesamt auch nicht besonders aufregend, um ehrlich zu sein, wenn man ihm aber auch einen gewissen Ohrwurm ja, Charakter auch attestieren muss, diesem Song. Aber eben auch war das der Startschuss für diese neue Ära von Linkin Park, die mit Emily noch einmal die Weltbühnen erobern möchte. Und das kann ihnen auch gelingen, weil Emily Armstrong wirklich gut in die Gruppe hineinpasst, finde ich, und man eine gewisse Chemie zwischen ihr und den anderen Mitgliedern zu spüren bekommt. Sie kann definitiv singen, sie kann passioniert schreien, sie kann ihre eigene Note mit einbringen. Allerdings kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man Chester in irgendeiner Form auch nur ansatzweise adäquat ersetzen kann. Das ist vermutlich aber auch gar nicht das Ziel dieses Comebacks und deshalb dürfte man auch den Albumtitel From Zero gewählt haben. Also fangen wir nochmal bei Null an, zumindest mit neuer Sängerin und beweisen uns, aber auch den Fans, dass wir den New Metal noch können, dass wir den lieben und dass wir uns jetzt auch noch ein bisschen vielleicht neu orientieren möchten. Für mich ein bisschen überraschend ist aber der Output, den Linkin Park auf diesem Album präsentiert. Es gibt nämlich nur zehn Songs, wenn man dieses vollkommen belanglose Intro weglässt und es dauert gerade mal eine halbe Stunde und das fühlt sich gar ein bisschen kurz und schmal an. Man hat hier irgendwie den Charakter einer EP bedient, finde ich. Ist aber irgendwie auch verständlich, weil weil man wollte wahrscheinlich mal testen, wie das alles ankommt und uns ein paar Happen sozusagen geben, wie das künftig auch klingen kann, ohne jetzt aber trotzdem auch auf ganz große Soundänderungen ähm, ja, hinzusteuern. Bis auf Emily Armstrong eben, die ist natürlich neu. Und die bringt auch ziemlich vieles mit, finde ich. Wir haben zum Beispiel den Song Casualty, den härtesten Track des ganzen Albums, der dauert keine zweieinhalb Minuten. Es ist ein weiterer Versuch von Linkin Park, auch mal so richtig eingesessene Hardcore- und Punk-Fans abzugreifen. Da wird es richtig aggressiv, da finde ich, das, da passt alles gut zusammen. Ich finde es nicht schlecht, wie Emily eben dann auch vorangeht und wie sie eigentlich wirklich alles aus sich raushaut. Auch auf dem Song I Give You Everything I Had kann man mich durchaus ähm, bekommen. Also da habe ich mich schon anfreunden können. Da wird auch ordentlich draufgehauen wieder und die elektronischen Elemente, die man ja von Linkin Park kennt, die kommen als Add-ons da auch ganz gut zur Geltung, finde ich. Die zweite große Single dieses Albums war Heavy is the Crown und die macht mir schon ein bisschen mehr Spaß als der, die Lead-Single The Emptiness Machine, da sich hier doch einiges sehr viel organischer anfühlt. Mike Shinoda, der sich auf diesem Album ziemlich gerne in das, ins Zentrum stellt oder zumindest im Rampenlicht von, von Emily auch ein bisschen dabei sein möchte. Der rappt hier wieder und die Riffs, die holen mich mehr ab. Da kann man einer gewissen Entwicklung lauschen und man bekommt einen ziemlich klassischeren Linkin Park Sound geboten. Und so finde ich, geht das alles in Ordnung und funktioniert auch relativ gut. Einen der besten Songs findet man dann relativ spät am Album, nämlich den Track Two-Faced. Auch hier wieder sehr übliches Linkin Park Konzept, also fette Riffs, ein bisschen Screamer, ein instrumentaler Höhepunkt. Aber man mag das so, finde ich. Also zumal auch die typischen Themen in den Texten auch abgebildet werden. Man kann also sagen, solange Mike Shinoda hier noch mit dabei ist, bekommt man zumindest auch lyrisch die alten Linkin Park Motive geboten. Dann gibt es aber auch so Momente, die nicht wirklich zünden wollten bei mir. Ich denke da so an Songs wie Cut 
the bridge oder over each other oder auch overflow. Sicherlich gibt es da auch durchaus Sequenzen, die man als abholend einordnen kann. Im Großen und Ganzen fehlt mir aber hier die Finesse. Außerdem scheint Mike langsam aber sicher schon ein bisschen in die Luft auszugehen, was seine innovativen Raps angeht. Das erinnert mich langsam schon mehr an Dead Rap. Also das war an manchen Stellen schon ein bisschen unangenehm. Und der Refrain, wie in Cut the Bridge zum Beispiel mit diesem background Kern, das ist irgendwie so arg poppy, obwohl man vermutlich ganz was anderes zeigen wollte, glaube ich. Die Pre-Hook aber von Emily, die finde ich da schon viel besser. Over Each Other gibt sich komplett reduziert, hat ehrlich gesagt was von einem melodramatischen ESC-Beitrag, finde ich. Da sind wir vom üblichen Linkin Park Sound schon sehr weit weg. Emily zeigt aber auch hier wieder eine sehr starke vokale Leistung. Also wie gesagt, sie kann sich wirklich fantastisch integrieren. Sie ist eigentlich wirklich ein toller Mehrwert für diese Band, die auch eben jetzt was Neues gemacht hat, nämlich nicht einfach irgendeinen anderen Sänger zu nehmen, sondern wirklich jemanden, der wirklich gut hineinpasst. Und das ist eine Frau und das finde ich absolut super cool eigentlich. Also wenn man es nur von, von, von dem rein einen oberflächlichen her betrachtet. Was natürlich da als äh, zusammen im Hintergrund passiert ist, ja, ist wieder eine andere Sache. Es gibt aber auch noch sehr viele poppigere Momente auf diesem Album. Stain ist sicherlich dieser, dieser größte Pop-Rock-Song von From Zero mit ziemlich mächtigen Drums und einem komplett reduzierten, aber auch sehr eingängigen Chorus eben. Das kann man mögen oder eben auch nicht. Ich selbst bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie ich diesen Song tatsächlich einordnen soll. Man bekommt ihn aber definitiv nicht aus dem Ohr. Das steht zu 100% fest. Und ähnlich zeigt sich dann auch noch der Closer Good Things Go, wobei ich glaube, dass so ein Song klingen würde, wenn Katy Perry eine Rockballade machen wollen würde. Das ist schon ziemlich flach und wenig innovativ, auch wenn Emily natürlich auch hier abreißen kann. Also so richtig hat From Zero für mich nicht zünden wollen. Es gibt ein paar gute Nummern, die sich auch darauf fokussieren, immer noch im Radio gespielt werden zu können, mit Ausnahme von Casualty. Der geht wirklich richtig anders, also der, der haut anders rein. Aber der Rest ist ziemlich basic. Also der findet das Rad nicht neu. Ich glaube, wie gesagt, das wollte die Band auch gar nicht machen. Die wollen eben erstmal testen und sich selber zusammenfinden und dann eben schauen, wie sich das alles entwickelt. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie man From Zero in ein paar Jahren dann auch ähm, ansehen wird, wie man das bewerten wird. Für das Erste kann ich diesem Album 5,8 von 10 Punkten geben. Das war die Review zum neuen Album von Linkin Park. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte liked es, abonniert den Kanal, schreibt es in die Kommentare, wie es euch damit so geht. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Panrit Music. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und ciao.